லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் கம்பெனி சேர் அதான் கம்பெனி பங்குல ஒரு இருபது பர்சன்ட் வேணும் தர முடியுமா மகாலட்சுமி பேருக்கு மாறின மாதிரி இனிமே எதையும் அவ்வளோ சுலபமா மாத்திர முடியாது என்ன சீண்டாம அமைதியா இருந்தா நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமா இருந்திருப்பேன் நீங்க தான் பைத்தியம் மென்டல் சொல்லி என்னைய சீண்டி விட்டீங்க செல்விக்கா அவனுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> ஆஃபீஸை விட்டு கிளம்பி போக சொல்லி என்னதான் வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டீங்களே அப்புறம் எப்படி எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி சொல்லியிருப்பேன் சும்மா என்னைய சொல்லிக்கிட்டேன் ஆமாம் மகா நம்ம பேசும்போது தூரம் அங்கே இல்லை அதான் வெளியே அனுப்பிட்டோம்ல அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் தெரியாது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை அப்புறம் எப்படி நம்ம ஆஃபீஸ்ல சீக்கிரட்டா பேசினது இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே தலை சுத்துது அவ யாரு உண்மையாவே அவ யாரு யார கேக்குற அவதாங்க அந்த தையல் காரிக்கு எப்படி ஷேர்ஸ பத்தி தெரியும் அவ யாரு எனக்கு ஒண்ணும் புரியலக்கா எப்படிக்கா எப்படி வீட்டுல இருந்துகிட்டே அவளால முடியுது ஆபீஸ்ல வேற யாரையுமே அவளுக்கு தெரியாது நமக்கே இந்த விஷயம் தெரியாது இந்த மென்டல் எப்படி கண்டுபிடிச்சா காலையில எட்டு மணி ஆகும்போதே ஆடிட்டரும் லாயரும் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க நம்ம ராம கையெடுத்து போட வைக்கணும் ராம் வரும்போதே முழிச்சிருந்து அவங்கிட்ட சைன் பண்ண சொல்லணும் 
மகா அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ராம் வந்ததும் அவங்ககிட்ட விஷயத்த சொல்லிடுறோம் நீ நிம்மதியாக தூங்கு ஆமாம் மகா நீ ரெஸ்டடு நானும் சுபாஷும் ராம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி விஷயத்த கன்வே பண்ணிடுறோம் பார்த்து கோட்டை விட்டுறாதீங்க அவ வந்ததும் கூட்டிட்டு போய் விஷயத்த பேசுங்க அந்த தையக்காரிக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வரக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் சுபாஷ் வா தையக்காரிக்கு எப்படி விஷயம் தெரிஞ்சது யார் சொல்லிருப்பா ராம் பேர்ல இருக்கிற பங்க இவ்வளவு அவசரமா மாத்தணும்னு அவசியமே இல்ல ஆனா மாத்துறாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களையும் ராமையும் சட்டப்படி பிரிக்க ஏதோ பிளான் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் ராம் வரல போல் இருக்கே வந்தா வாசல்லையே புடிச்சிருக்கும் ராம் கிட்ட ஷேர் டிரான்ஸ்பர் பத்தி சொல்ல வேணாமா ராம சொல்லாம சீதா சொல்லிட்டானா அது தப்பாயிடும் ராமனே சொல்லிடும் மகா சொன்னா பாத்தியா அவ ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் ராம் கண்ணை மூடிட்டு கையெடுத்து போட்டுருவான் பின்ன நாம எதுக்குன்னு தூங்காம கண்ணு முடிச்சு அவங்கிட்ட சொல்லணும் காத்திருக்கணும் சீதா சொல்றதுக்கு முன்ன நாம சொல்றதுதான் நல்லது ஏன்னா சீதா ராம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவா ராம தப்பா கைட் பண்ணுவா அது நடக்காம பாத்துக்கணும்டா நீங்க சொல்றதும் சரிதான் சீதா மோசமானவ ராம் பாவம் அப்பாவி ஓஹோ சின்ன மாமா பெரிய மாமா ரெண்டு பேரும் பாச வாசல்லையே பிடிக்கலான்னு காத்துக்கிருக்கியலா பாத்துக்கிடுதே தூங்கிட்டாங்க <laughs> பொண்டாட்டி நான் இருக்கும்போது 
எனக்கே தெரியாம கையெழுத்து போட வச்சிருவியலா எப்படி போடுறாருன்னு நானும் பாக்குறேன் மகாலட்சுமி மேடம் காலையில உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கு காத்திருக்கு வெளியூட்டிட்டு சித்திக்கு ஆபத்து பாஸ் என்னது உங்க சித்திக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வர மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் பாஸ் அதுல இருந்து எனக்கு தூக்கமே வரல என்ன உளர்ற ஆமா பாஸ் உங்க சித்தி உயிருக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வர மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் ஏய் கனவு தானே சித்திக்கெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது போ பாஸ் 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 ஒண்ணு ஆகாதா நான் கனவு கண்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா என்ன ஆகும் பாஸ் அது அப்படியே பலிக்கும் பாஸ் அப்பொல்லாத கனவு பாஸ் அது நிஜத்துல நடந்தா உங்க சித்தி எப்படி பாஸ் அது ஏன் வாயால சொல்றது அது கொடூரமான கனவு பாஸ் அத தடுத்தே ஆகணும் பாஸ் நடக்க விடாம தடுக்கணும் என்ன உளர்ற கனவு கண்டா அது நிஜத்துல நடக்குமா நடந்திருக்கு பாஸ் கனவு கண்ட நிறைய விஷயம் நிஜத்துல அப்படியே நடந்திருக்கு தப்பவே தப்பாது அது நடந்தே தீரும் பகல் கனவு பலிக்கும்னு நீங்க கேள்விப்படுதே இல்லையா பாஸ் அப்படிதான் என் அக்காக்கும் உங்களுக்கும் கல்யாணம் நின்னு போய் உங்களுக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே நான் கனா கண்டுட்டேன் பாஸ் அது அப்படியே நடந்துச்சுல ஏய் என்ன சொல்ற நமக்கு கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி நீ முன்னாடியே கனவு கண்டியா ஆமா பாஸ் சத்தியம் சரி நீ சித்திய பத்தி என்ன கனவு கண்ட பாஸ் கேட்டா நீங்க தாங்க மாட்டிய அந்த கனா கண்டு தூக்கம் கலைஞ்சு எழுந்தவ அதுக்கப்புறம் தூங்கவே இல்லைன்னா பாத்துக்கங்களே உடனே எழுந்து கோயிலுக்கு போக ரெடி ஆயிட்டேன் விடிஞ்சதும் போய்க்கலாம் உங்க சித்திக்கு ஒரு ஆபத்து சொல்லுது விடியறதுக்குள்ள என்ன வேணாலும் நடக்கும் நாம நினைச்சா விதிய மதியால மாத்த முடியும் பாஸ் சித்தி உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சும் எப்படி பாஸ் இவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கிய பாஸ் பயந்துட்டாரு உடனே மத்தவங்க யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாம இங்க இருந்து வெளிய கூட்டிட்டு போயிடணும் சரி விடுங்க பாஸ் உங்க சித்திய பத்தி உங்களுக்கே அக்கற இல்ல எனக்கு என்ன நான் நல்லா படுத்து கொரட்ட விட்டு தூங்க போறேன் வேண்டுதலுக்காக உருளணும் உங்களுக்கு வேட்டி சட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத போட்டுட்டு வாங்க Thank you. 
பாஸ் இப்ப எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு பாஸ் உங்க சித்திய நாம காப்பாத்திடலாம் உங்க சித்தி உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் கோயிலுக்கு போறோம் சாமி கிட்ட வேண்டுதலை வைக்கிறோம் சித்திய காப்பாத்துறோம் என்ன வார்த்தை பாஸ் யாரோ பொறுத்தி ஆள் மாதிரி தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லுதிய உங்க சித்தி உயிருக்கு ஒண்ணுன்னா அது உங்களுக்கும் தானே உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா அது எனக்கும் தானே பாஸ் வாங்க பாஸ் போலாம் வண்டில போலாம்ல வேண்டுதல் தானே நடந்தே போவோம் வாங்க ஐயோயோ அன்னைக்கு ஒருத்தர் போனாங்க இன்னைக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு பேர் போறாங்களே என்ன நடக்க போதும் வீட்டுக்கு வந்தாரா வந்தாரா வந்துட்டு போயிட்டாரியா நைய ஓடற ஓடறலையா சீதா மாவ ராமு தம்பியோ பக்தி பழம வெளியில போனாங்க எப்போ 3 மணி இருக்கையா இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டியா சீதா அம்மா தனியா போனா சொல்லலாம் ஐயா கூட போறதியுமா நான் சொல்லணும் டேய் டால் வா எதுக்கு தான் அடிக்குறாங்கன்னு தெரியலையே நீங்க <laughs> 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 லாயரும் ஆடிட்டரும் ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்துருவாங்க நல்ல நேரத்துக்குள்ள கையெடுத்து வாங்கிடணும் ராம்கிட்ட நீங்க விஷயத்த சொல்லிட்டீங்கல்ல சொல்லிட்டீங்கல்ல சாரி மகா சொல்ல முடியல ஏன் சொல்லல ராம் வரதுக்காக நாங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அவன் வரல அப்படியே உட்காந்து அசந்து தூங்கிட்டோம் என்ன சொல்றீங்க ராம் வீட்டுக்கு வரலையா நானே செஞ்ச உங்களால முடியல சொல்லிருந்தா நானே செஞ்சு முடிச்சிருப்பேன் அநியாயமா கோட்டை விட்டுட்டீங்க இப்படி கோட்டை விடுறதுக்கு தான் நைட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இருந்தேனா அந்த தையக்காரி என்கிட்ட அலட்சியமா பேசும்போதே நான் நினைச்சேன் நம்ம பிளான் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க 
ஆடிட்டரும் லாயரும் வந்துருவாங்க என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க மகா எங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour டைம் கொடுங்க நாங்க ராமோடு வரோம் எப்படி அந்த தையக்காரி ராம் கிட்ட ஏதாவது பொய்ய சொல்லி பக்கத்துல எங்கயாவது கோயிலுக்கு தான் கூட்டி போயிருப்பா நம்ம ஏரியாவுல இருக்கிற நாலஞ்சு கோயில்ல போய் தேடி பார்த்தோம்னா ராம் கிடைச்சிருவா இது பாருங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது கையெழுத்து போடுறதுக்கு ராம் இங்க வந்து ஆகணும் போங்க ம் வாங்க வா என்ன மகா இப்படி ஆயிடுச்சு ராம் வரட்டும் அப்புறம் இருக்கு அந்த தையக்காரிக்கு 